Come sempre ragazzi vi ricordo di venirvi a unire al nostro gruppo Telegram PX, Phoenix, Dragon Ball Legends per parlare con noi di tutto quello che riguarda il gioco. Inoltre unitevi anche al mio canale sempre su Telegram che riguarda tutte quante le news del eh, mio appunto canale YouTube e tutto quanto quello che riguarda i miei social. Inoltre ragazzi per qualsiasi grafica non esitate a contattare Patrick Schiesaro, i link sono sempre in descrizione dei miei video. E salve a tutti leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy. Sono un attimino scioccato perché ho provato a registrare il mio primo video in inglese, ragazzi, è venuta una cosa tremenda, una cagata mostruosa. Ci devo lavorare, ci devo lavorare ancora parecchio, quindi sono un attimino scioccato, me l'aspettavo un attimino più sempre. Era tutto il giorno che mi ripetevo cosa dire eventualmente, ma poi la cosa non è andata assolutamente come volevo. Ragazzi, cosa andiamo a fare oggi? Oggi in questo video vi mostro finalmente, praticamente dopo uh, 541, se non 542 giorni di login, vi mostro il mio box, quindi vi mostro tutti i miei personaggi, tutti i personaggi che io possiedo su Dragon Ball Legends. È la prima volta che io ve li mostro tutti quanti, magari anche un po' nel dettaglio, stelle, non stelle, eccetera, um, come magari, non, cioè non l'ho mai fatto insomma, perché eh, qualcosa potete aver visto eh, ovviamente in tutti i video quando li faccio, oppure anche un po' più nello specifico quando facevo Sculata o Shaftata, che è una serie che comunque prima o poi porterò avanti. Ragazzi, cominciamo dai personaggi di colore rosso. È il momento giusto di fare un video del genere? Ni, perché tanto alla fine non è mai il momento giusto, però è il momento per poterlo fare. Andiamo a vedere innanzitutto il colore rosso, quello che mi manca, perché quelli che mi mancano in alcuni casi sono veramente i personaggi chiave di, quei, <ride> di quel colore, perché il vero e proprio personaggio chiave che mi manca è Gohan Super Saiyan 2 ed è veramente una, um, ed è veramente una, uh, una grande mancanza, ragazzi, per chi lo ha sa che, di che mancanza parliamo, per chi non lo ha, idem, perché anche io non lo ho e quindi so di che mancanza si parla. Ragazzi però comunque non mi posso lamentare assolutamente perché al di fuori di un LF che è sempre un LF, quindi è comunque un rate molto basso, i personaggi si può dire io li abbia tutti, Grezzaia Men 2 potrebbe essere un personaggio davvero molto importante all'interno di un uh, female uh, come Goku Bambino GT potrebbe essere un personaggio buono, ma comunque non mi lamento assolutamente, non mi lamento affatto. Veget Free to Play ovviamente ce l'abbiamo più o meno tutti per chi l'ha farmato, Kid Buu a 4 stelle, Kid Buu a 4 stelle è stata una bella sculata della step up, ma ovviamente comunque ci ho pullato, quindi è uscito fuori. 127.000, beh insomma le statistiche sono queste, anche delle buone statistiche a livello difensivo come personaggio, non mi posso lamentare a 4 stelle, peccato per la quinta stella e dava un boost più grande. Stesso discorso per quanto riguarda Super C13, trovato all'unica prima multa che feci, ai 999 Zeta Power dell'ultima Ultra Space Time, che se non sbaglio era la numero... 15 perché è prima di quella di Boja che Gohan anche lui poi mi è uscito nuovamente altre volte eh, in realtà soltanto una forse non c'era neanche la 999 comunque insomma un personaggio che non è assolutamente male tut tuttora giocabilissimo e assolutamente a mio avviso stable nel, nel team Android e va bene così molto buono questi due Kid Buu e Super C13 mi tengono su il uh, <ride> Vengono su il, eh, diciamo, eh, il box di colore rosso, Genio lo conosciamo, Metal Cooler rosso così, non l'avevo, mi è uscito nell'M3 nel, nell e nel ticket quello dell'Ultra dell Space Time attuale, quindi vabbè, insomma, non ce l'avevo e adesso ce l'ho a 4 stelle, tra una stella mi busta doppio anche il lineaggio Fivol, buono per Vegeta a 6 stelle, questo qui che è stato ribilanciato, 6 stelle ottimo, guardate che belle statistiche che ha, un personaggio mh, si può dire a parte lo strike attack ma è sempre un defense type totalmente attuale, le abilità un pochino di meno ma è comunque un buon personaggio, Rildo ottimo per quanto riguarda le, eh, per quanto riguarda le statistiche, eh, non, le, non tanto le statistiche, beh, comunque sono molto buone 130.000 strike attack ma per la Z ability, strike attack e defense 30% ai rossi, davvero davvero un ottimo colpaccio lui. Broly 7 stelle lo conosciamo, eccolo qui ragazzi, l'ultima sculata che ho avuto, proprio questo freezer, 4 stelle, io sono, sono proprio eh, votato alle 4 stelle e andiamo in trasformazione, 153.000, una bestia, vabbè lo sappiamo, non dobbiamo aggiungere altro su questo freezer, quindi colore rosso va molto 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 bene, anche con Super Saiyan 3, che è il, e poi andiamo un po', torniamo un po' indietro nei vecchi meta con Gogeta Super Saiyan, Mageta, Goku Super Saiyan God che è a 5 stelle ed è ottimo per quanto riguarda um, la Z ability, quindi 19% alla salute e più 20% al critico dei godki durante la battaglia. Quindi questo 
è assolutamente un buon risultato anche Tenzinami insomma comunque i personaggi ci sono è presente anche Whis nell'attuale uh, Team Godki e poi torniamo appunto indietro con il meta e c'è anche Mr. Satan ragazzi guardate a livello di Z Power che poi non è Z Power ma a livello di eh, Power Level quanto sta in basso praticamente sta dopo Rigum che eh, io ce l'ho tutti sono bussati i personaggi ragazzi tutti quanti al 598% prendiamo per esempio Freezer il suo boost, come vi mostrai anche su Instagram, è 598%, quindi i personaggi sono al massimo livello. Ehm, come vedete, quindi i personaggi praticamente di questo colore, a parte qualcosa, non mi mancano, quindi mi, mi dispiace soltanto per quel Gohan Super Saiyan 2, che è veramente una batosta non averlo. Colore giallo, cambiamolo, andiamo a vedere anche in questo caso quali sono i personaggi che mi mancano. Qui ragazzi, la, ehm, quelli che mi mancano sono in realtà due, di cui uno che è praticamente a mio avviso tier, ma tier massima e cioè hit hit purtroppo manca, l'ho cercato 6000 crono, non l'ho trovato con tanto di singole e eh, non è andata a buon fine quindi lui è una vera e propria mancanza a mio avviso anche per quello che ho di, ehm, a disposizione per il suo team anche Goku Super Saiyan Blue Kaioken volendo ma comunque hit è quello che mi manca più di tutti di questo, um, diciamo, del colore giallo non mi posso lamentare anche in questo caso. Cell a 5 stelle, ottimo personaggio ancora oggi da marzo, ragazzi, siamo a novembre. Le statistiche iniziano a essere leggermente bassine per il meta attuale a 5 stelle. E insomma, anche Goku Film, Freezer continua ad avere un power level alto, ma comunque ovviamente a 6 stelle. Gotenks, la sorpresa della step up, non ce l'avevo e adesso ce l'ho a 5 stelle addirittura trovato anche con un ticket rage perché ho veramente ho tiltato malissimo statistiche davvero molto buone per essere un defense type anche lui salute un po' bassa ma comunque molto buono piccolo appena portato a 4 stelle full power freezer che è un bel colpaccio 3 stelle defense type le statistiche non sono incredibilmente alte ma comunque ha delle eh, abilità davvero molto interessanti z ability blast defense insomma questo lo sappiamo pecca un pochino ed è lui diciamo il vero e proprio colpo grosso del team eh, chiamiamolo team giallo è lui Gohan 3 stelle uno trovato nel ticket e uno trovato in una singola guardate le statistiche quando si trasforma davvero un ottimo personaggio ma sono le abilità come abbiamo già detto che lo rendono OP totalmente Hybrid Science Strike Attack peccato per la quinta stella ma ovviamente non ci sarei proprio potuto arrivare perché non ci ho neanche pullato oltretutto e, um, altri personaggi, vabbè, Vegeta GT, insomma, non ci sono grandissimi personaggi bestiali di colore giallo Questo Future Gohan, che per fortuna mi è uscito nell'M3, non ce l'ho mai avuto, non sono mai riuscito a trovarlo Quindi sono contento anche di quello Di Extreme mi mancano, appunto, giusto giusto, ehm, Brawl Extreme e il nuovo Freezer Che oltretutto, pullando, l'ho portato a 60Z Power su 100 per il resto, anche in questo caso, tutti quanti al 598%, compreso lui, ragazzi, il bellissimo Cyberman, che prima o poi lo proverò o in PvP o con qualcuno, comunque. In ogni caso, va bene, io sono anche soddisfatto del colore giallo, non mi posso lamentare assolutamente. Anche a livello di stelle, il, miei bo il mio box non sta messo proprio male, male, male. Andiamo con colore viola, qua ragazzi, la mancanza più grande in assoluto. Veget Super Saiyan, non parlo tanto di cooler di Cooler Evolution, Cooler Evo insomma perché eh, è appena uscito quindi c'è ancora un ticket e c'è ancora la possibilità di trovarlo comunque nelle varie singole anche Trunks, devo essere sincero, Trunks è una grande mancanza ho provato a cercarlo 6k anche nel suo banner senza trovarlo il resto non mi, non mi tange più di tanto ma quel budget ragazzi ho provato a cercarlo veramente non mi è mai uscito quindi questa, il colore viola posso affermare sia attualmente il mio punto debole vero e proprio tra i tre che abbiamo visto fino ad adesso. Comunque, Vegeta Super Saiyan God, Vegeta Super Saiyan Blue, insomma, eh, a 5 stelle, portato a 5 stelle perché ne ho trovati due in quest'ultima step up, anche le sue eh, statistiche non sono eccessive, ma sono molto buone anche per le, eh, diciamo, per le abilità che ha lui. Questo C17 a 6 stelle fa ancora la sua porca figura nel meta attuale, guardate che statistiche che ha per essere un defense type ribilanciato. Davvero, davvero un ottimo personaggio a mio avviso. Dopodiché abbiamo questi altri personaggi, come vedete, Vegeta Scouter, Chilled, Janemba e, per fortuna, almeno Goten LF ci sta a 3 stelle lui. Le statistiche sono bassine, dal punto di vista di difesa sono davvero bassine, non sembra un LF. Però lui è stato pensato in un team, um, in un team vero e proprio, diciamo, in un team uh, appunto fatto, costruito per lui, ma insomma, ZB di 26% al Son Family o Hybrid Saiyan nel Blast Attack. 
Quindi ragazzi sarebbe bello giocarselo con Gohan Super Saiyan 2 LF. Ma ahimè, niente di che, non ce l'ho. Rageta, Tarles, Goku Super Saiyan 3. Questo Demon King piccolo, ragazzi, guardate che statistiche che ha 6 stelle ribilanciate extreme. Davvero, davvero interessante. 130.000 di Blast Attack. Peccato per le ability che non sono niente di che, insomma. Bojack, per fortuna è uscito anche lui. Con il ticket, um, statistiche non sono ottime, lo sappiamo, non sono al massimo 130.000 extra carta che è molto buono, però comunque sono le abilità quello che fanno di Bojack uno dei top personaggi del meta attuale, assolutamente molto molto forte. Nappa, bellissimo, Nappa lo stiamo farmando penso tutti, comunque l'abbiamo farmato in tanti, support type davvero interessante per i, eh, per i Saiyan o comunque Vegeta. C'è Broly, c'è Kakunza anche lei personaggio interessante c'è cioè questo genio extreme che abbiamo formato e che sto cercando di portare a 4 stelle minimo per poi portarlo anche alla quinta stella per dare un boost enorme 28% allo strike e blast attack dei Freeza Force potrebbe essere ragazzi qualcosa di fenomenale quindi sto sperando con tutte le forze di trovarlo come vedete anche le stelle dei personaggi di supporto sono molto buone a 5 stelle Tarles, Goku del film, anche Taipai sono buonissime c'è anche Nail, per fortuna sono riuscito a trovarla nella step up, Nail, e va bene così. Quindi molto molto buono. Come vedete i personaggi si fanno a 5 stelle con un po' di tempo, ma quel Veget là, ragazzi, manca e la sua mancanza si sente, si sente, si sente. Andiamo a vedere il colore verde in questo caso. Cosa mi manca del colore verde? Del colore verde, ragazzi, beh, forse anche in questo caso ci sono delle mancanze molto grosse. Super C17 ho provato anche in questo caso ehm, nella sua batch a, a cercarlo, Uh, non è uscito, non è uscito neanche Goku, non è uscito niente da quella batch, soltanto se non sbaglio Rildo, sono usciti solo Rildo, Goku del film, devo essere sincero ragazzi, se io avessi avuto questo Goku uh, del film, probabilmente nella step up di Goku non mi sarei accanito per cercare Goku LF, perché... Uh, è vero sì che Goku LF è una bestia con la sua ultimate ma quel Goku usato bene, quello del film potrebbe essere un personaggio fondamentale nel Son Family non ovviamente magari ai livelli di Goku LF ma stiamo lì, è un personaggio davvero molto interessante poi Goku LF ragazzi le LF in teoria non si dovrebbero neanche considerare come mancanze perché sono talmente rare eppure eh, mi manca eh, insieme a Gohan Evo pure lui dell'Ultra Space Time quindi anche questo colore in realtà non è un bel colore non me la racconta molto buona Golden Freezer, colore verde, insomma ragazzi l'ho trovato all'anniversario, l'ho trovato nella batch appunto di, ehm, nella batch di Trunks Evo con, ehm, con C13, le statistiche le conosciamo, sono molto buone, è un personaggio davvero davvero molto interessante, peccato dopo i 60 secondi che inizia a tagliarsi le gambe da solo. Broly, Broly Super Saiyan che di suo non avevo, l'ho portato già a 4 stelle con il Master Pack 3, grazie mille, grazie mille Master Pack 3. Buon, davvero interessante, staple nel team Regeneration al momento insieme a Kid Buu, le sue statistiche sono buone, sono decenti, lui si potenzia poi per una sessantina di secondi se non sbaglio con la main ability a 5 stelle, scusate, a 5 stelle lui va a boostare in modo molto buono strike attack e defense 23% dei Regeneration, mica male ragazzi, mica male, ultimate gone pure lui è un'ottima aggiunta diciamo ai team, sono femmini volendo um, e anche ai Britsaian 33% del blast attack. Gohan, Ultimate Gohan ci vuole poi ragazzi tanti altri personaggi che vedete a 5-6 stelle che comunque sono di eh, meta abbastanza vecchi quello che mi dispiace è questo Goku GT che è rimasto a 2 stelle ancora non trovato nel Master Pack 3 ma comunque quel C14 che tuttora quando utilizzo un Android me lo gioco e assolutamente va bene Trunks GT che avrei voluto portare su con, ehm, con gli Z Power che davano nell'evento eh, ma poi me l'hanno tolto hanno messo quelli nuovi quindi amen c'è anche Virus che tutti quanti stiamo sperando possa diventare un Legends Limited con un LF magari ribilanciato perché ragazzi statistiche penose e quasi un anno che è uscito le statistiche sono davvero penose ci sono Extreme più forti di lui totalmente probabilmente anche la sua versione Extreme è anche più, più forte anche in questo caso colori verdi di supporto molto interessanti con le stelle Goku eh, ITK questo Goku qui a 6 stelle quando lo ribilanceranno sarò, avrò una bestia come molti di voi Yamcha anche stesso discorso e come vedete scendiamo, scendiamo giù e i personaggi sono questi, sempre 598%. Andiamo a prenderci l'ultimo colore ragazzi, colore blu. Andiamo a vedere cosa ci manca del colore blu. Questa è la mancanza minore di tutti i colori a mio avviso. Mi manca Goku Yuken totalmente fuori dal meta, cooler che potrebbe essere ancora utilizzabile ma insomma niente di eh, eccezionale. Gohan adulto Super Saiyan è una buona, è una buona mancanza 
però vabbè, si sopperisce tranquillamente. E gli altri due, Zanja, sì, è carina, si potrebbe giocare nel team, ma niente di incredibile. Pan, tuttora con il power level più alto dei blu che ho, che possiedo, vabbè, ovviamente escluse le trasformazioni. 6 stelle, molto interessante. Goku Super Saiyan Blue, 5 stelle anche lui, quindi il God Key abbastanza stellato. Statistiche buone, decenti, comunque di qualche mese fa, ma con abilità molto interessanti. Questo Krillin 6 stelle, ragazzi... È veramente figo, è veramente figo, ancora mi dà soddisfazioni quando lo utilizzo anche in PvE, davvero davvero molto interessante, soprattutto anche per i boost blu. Il vero main, main character, anzi il secondo main character del colore blu è Gogeta, trovato alla quarta stella proprio alla step up, quando si trasforma anche lui statistiche davvero davvero molto molto interessanti, peccato ovviamente per l'ability perché si perde un, um, un doppio boost per i, uh, per i fusion, ma tanto io non ho veget, quindi il fusion non lo vedo. Poi abbiamo vabbè, freezer, freezer Pod, 5 stelle, anche lui è arrivato grazie alla step up, Bardak 5 stelle, è arrivato Freezer a 7 stelle addirittura, questo Freezer qua a prima forma, Slug 5 stelle col doppio boost per Regeneration, davvero molto molto interessante, tanti altri personaggi mi piacerebbe Darbula a 5 stelle in realtà, anche C13 che mi mancava è arrivato alla fine con, eh, con la step up. Ragazzi, però lui che trovai con la penultima singola sul suo eh, banner quando diventò appunto a, um, a singole. A mio avviso attualmente ancora il personaggio più forte del gioco, soprattutto con le abilità che possiede. Quindi ragazzi, non è inutile parlarne. Molti stanno spendendo soldi, anche volendo giustamente, per trovarlo. E vabbè, eh, insomma... Mh, Parla da solo Goku, uh, Angry Goku Super Saiyan. Anche Vegeta Evolution, per fortuna, mi è uscito quando è uscito il ba la batch con, uh, dove c'era anche Gogeta o qualcun altro. Comunque, con le singole, ultimamente, sono riuscito a prenderlo. Poi tanti altri personaggi di supporto, ad esempio Cooler Extreme Blu, che ha 5 stelle e busta doppio, e che non è male per quanto riguarda i movie. E altri personaggi, uh, come ad esempio Zarbon Extreme, che è buono magari come boost per i Freeza Force. Dopodiché, insomma, quelli che vedete sono i restanti personaggi. Ragazzi, questi sono tutti i personaggi che io possiedo. Come vedete, non ne mancano tantissimi, non ne mancano tantissimi, o meglio, ne mancano un po', ma non sono tutti clamorosi. Visti così sono molti di più, ma quelli che hanno effetto, ve li ho uh, sottolineati, sono in realtà neanche una decina. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate dei miei personaggi, delle stelle, eccetera. Sono totalmente free to play. Non ho mai shoppato e eh, a parte un ticket, eh, a parte una bag dell'Ultra Space Time di Bociak e eh, magari prossimamente vi faccio vedere quali sono i team che io utilizzo di più. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, grazie per la visione, ci vediamo ai prossimi, ciao ragazzi!